மாணவர்களின் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தை வீட்டிலே பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் கிண்ணியா வலைய கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் கிண்ணியா நெட் கின் டிவி ஊடக வலை அமைப்பின் அனுசரணையில் பாடசாலை பாட ஆசிரியர்களினால் இணைய மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் விசேட செய திட்டம் பள்ளி கூடம் அனைத்து பாடங்களையும் எமது டபிள்யூ 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 டோட் கிண்ணியா டோட் நெட் என்ற இணையத்தில் பார்வையிடலாம்
விஞ்ஞானத்துறை பொருளாதாரத்துறை அரசியல் துறை என்று பல்வேறு துறைகளிலும் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு அதனுடைய தாக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை மாணவர்களாகிய நீங்கள் முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த மறுமலர்ச்சி ஒரு அழிவிலிருந்து ஆக்கத்துக்கு வந்த ஒரு மாற்றம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கிணத்து தவளைகளாக இருந்த ஐரோப்பியர்களை கடல் தவளைகளாக மாற்றி அமைத்த ஒரு புரட்சி தான் ஒரு மாற்றம்தான் இந்த மறுமலர்ச்சி என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆகவே இந்த மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்ன என்பதை நாங்கள் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுமலர்ச்சிக்கான காரணங்களை நாங்கள் இரண்டு வகையாக பிரித்து நோக்க முடியும் அதாவது உடனடி காரணி அந்த குறிப்பிட்ட அந்த காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற காரணியே உடனடி காரணி என்று குறிப்பிடுவார்கள் அடுத்தது நீண்ட கால காரணிகள் நீண்ட காலமாக இடம்பெற்று வந்த பல்வேறு நிகழ்வுகளும் இதற்கான காரணங்களாக வழிவகுத்திருப்பதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதற்கான அந்த உடனடி காரணி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வை நாங்கள் குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் கொன்சாந்து நோபிள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நகரம் துருக்கியர்களுடைய தலைநகரம் தற்போதைய தலைநகரம்தான் இஸ்தான்பூல் அந்த இஸ்தான்பூல் அழைக்கப்பட்ட முன்னே பேர் தான் கொன்சாந்து நோபிள் இந்த கொன்சாந்து நோபிள் அதற்கு முன்னர் பைசாந்தியா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பேராலும் அழைக்கப்பட்டது பைசாந்தியா கொன்சாந்து நோபிள் தற்போது இஸ்தான்பூல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த நகரம் ஒரு மிக பெரும் அறிவியல் மையமாக காணப்பட்டது கொன்சாந்து நோபிள் அங்கே சுமார் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் நூல்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பெரிய ஒரு நகரம்தான் இந்த கொன்சாந்து நோபிள் இதனை ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஒட்டோமன் துருக்கியர்கள் சொல்லப்படுகின்றவர்கள் கைப்பற்றிய காரணத்தினாலே அங்கிருந்த நூல்கள் எல்லாம் ஐரோப்பியாவுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது எடுத்து செல்லப்பட்டது ஐரோப்பிய கல்விமான்கள் அந்த அந்த நூல்களை எல்லாம் மேற்கு ஐரோப்பாவுக்கு எடுத்து சென்று தியரியாக எழுதப்பட்டிருந்த விட்டு எழுதப்பட்டிருந்த நூல் வடிவத்தில் இருந்த அந்த கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் பிரக்டிக்கலாக கொண்டு வந்தார்கள் அதுதான் ஐரோப்பாவுடைய மறுமலர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது அப்போ அந்த நூல்கள் யாருடையது என்பதை நாங்கள் சற்று பின்னோக்கி பார்த்தால் அது முஸ்லீம்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் முஸ்லீம்களாலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த கண்டுபிடிப்புகள் தான் அங்கே எழுத்து வடிவத்தில் இருந்தது அதாவது இந்த காலத்தை மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு முன்னே அந்த காலப்பகுதியை சொல்வார்கள் மத்திய காலம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரையான அந்த காலப்பகுதியை ஐரோப்பா மத்திய காலம் என்று குறிப்பிடுகின்றது அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருந்த காலம் ஏன்னு சொன்னால் ஐரோப்பியர்கள் வந்து பல துறைகளிலே முதிர்ச்சி அடைந்திருந்த ஒரு காலம் இஸ்லாமிய வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்வார்கள் இஸ்லாமியர்கள் அந்த காலப்பகுதியிலே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையிலே எவ்வளவு தூரம் என்பதை ஆராய்ச்சி செய்வதிலே ஈடுபட்டிருந்த அந்த காலப்பகுதியிலே ஐரோப்பியர்கள் அப்போதுதான் கையெழுத்து போட பழகிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று எனவே ஐரோப்பாவுக்கு நாகரிகத்தை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் இங்கே உள்ள இந்த நூல்கள் கொன்சாந்து நோபிள் வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த பெருமதி மிக்க நூல்கள் தான் அங்கே எடுத்து செல்லப்பட்டன எடுத்து செல்லப்பட்டு அவை எல்லாம் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு பின்னர் அந்த மறுமலர்ச்சிக்கு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அது வழிவகுத்தது என்பதை மாணவர்களாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் உடனடி காரணி ஆனால் இதனை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பிற சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இஸ்லாமிய நாகரிகம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாலே இந்த உலகத்துக்கே நாகரிகமே ஒரு மறுமலர்ச்சியே இடம்பெற்றிருக்கின்றது இடம்பெற்றிருக்காது என்ற கருத்துக்களை கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் கிருஷ்ணராஜா அவர்கள் ஒரு செயலமரின் போது இந்த கருத்தை வெளியிட்டிருந்தமை இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இதனை விட நீண்ட காலமாக இடம்பெற்று வந்த காரணிகளாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஐரோப்பாவில் வர்த்தக துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி வர்த்தக வளர்ச்சி என்று சொல்லி குறிப்பிடலாம் பொதுவாக ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு முன்னர் மானிய முறை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு முறைமை காணப்பட்டது இது ஒரு பிற்போக்கான முறை அந்த பிற்போக்கான அந்த மானிய முறையை வீழ்ச்சி அடைய வைத்ததே வர்த்தக துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி தான் 
இன்று கோவிட் நைன்டீன் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அநேகமான நகரங்கள் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன பாருங்கள் வெனிஸ் ஜெனோவா மிலான் இது இத்தாலிய நகரங்கள் இந்த இத்தாலிய நகரங்கள் அன்றைய காலப்பகுதியிலே மிகப்பெரும் வர்த்தக மையங்களாக காணப்பட்டன வர்த்தகத்தின் மூலம் அதிகமான மேற்கு நாடுகளுடனும் கிழக்கு நாடுகளுடனும் மிகப்பெரும் வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்களை மேற்கொண்டு வந்த ஒரு நகரமாகத்தான் இது குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த நகரங்கள் ரோமாபுரியுடைய இலங்கையினுடைய பாதுகாப்பை மன்னன் கூட அந்த காலப்பகுதியிலே ஆரம்ப கால பகுதியிலே வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்திருந்தான் குளோடியஸ் மன்னனுடன் தொடர்பு கொண்டு ரோன் வெளிசாய தாகோபுரத்தை அலங்காரம் செய்வதற்காக மிகப்பெரும் பவளங்களை எல்லாம் பெருமதி மிக்க பவளங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்ததாக மகாவம்சம் குறிப்பிடுகின்றது அவ்வாறான நகரங்கள் ஜெனோவா மிலான் வெனிஸ் ஆகியவை எனவே இந்த வர்த்தக நகரங்களாலே அடுத்த கட்டமாக மிக பெரும் வர்த்தகர்கள் செல்வந்தர்கள் தோற்றம் பெறார்கள் அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் ஐரோப்பாவில் மரமலர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு வழிவகுத்த அடுத்த ஒரு பிரதானமான காரணமாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் செல்வந்தர்கள் தோற்றம் பெற்றார்கள் இந்த செல்வந்தர்கள் தமக்கு கிடைத்த இந்த செல்வத்தினை அவர்கள் அறிவியல் துறைக்கு குறிப்பாக கலைத்துறைக்கு இலக்கிய துறைக்கு செலவு செய்கின்றார்கள் புளோரன்ஸ் நகரத்திலே வாழ்ந்த மெடிசி குடும்பம் மிலான் நகரிலே வாழ்ந்த ஸ்பேசா குடும்பம் மாண்டுவா என்று சொல்லப்படுகின்ற நகரத்திலே வாழ்ந்த கொன்சாகா குடும்பம் பூரா நகரில் வாழ்ந்த எஸ்டே குடும்பம் இவ்வாறு ஐரோப்பிய நகரங்கள் முழுவதிலும் செல்வந்தர்கள் தோற்றம் பெறுகின்றார்கள் எனவே இந்த செல்வந்தர்களுடைய பங்களிப்பு ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு வழிவகுத்தது இவர்கள் ஆக்கத்துறைக்கும் இலக்கிய துறைக்கும் மிக பெரும் பங்களிப்பை வழங்கினார்கள் தமது செல்வங்களை என்ன செய்வது என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியிலே அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் கலைத்துறைக்கு பங்களிப்பு செய்கின்ற ஒரு நடவடிக்கையை அவர்கள் மேற்கொண்டதனால ஐரோப்பாவில் மிக பெரும் ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்படுவதற்கான ஒரு திருப்பு முனையாக அது ஏற்படுவதை உங்களிடத்தில் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் அதே போன்று ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்ட முதலாவது நாடு இத்தாலி அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே அந்த உரோம நாகரிகத்துடைய எச்சங்கள் அதனுடைய மிஞ்சிய பகுதிகள் காணப்பட்டன அதான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் இத்தாலி நகரத்தில் இருந்துதான் பீனிக்ஸ் பறவையாக அதாவது நீண்ட காலமாக அழிவுட்டு இருந்த அந்த சாம்பலிலிருந்து தோன்றிய ஒரு நாகரிகமாக இந்த மறுமலர்ச்சி காணப்படுகின்றது கிமு எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அளவில் ரொமியுலஸ் என்பவரால் புதிய நாகரிகம் ஒன்று அங்கு உருவானது அதுவே அவருடைய பெயரை அடிப்படையாக கொண்டு உரோம் என்ற பெயரினாலே அழைக்கப்பட்டது அந்த உரோம நாகரிகம் உலகத்துக்கு பல விடயங்களை எத்தி வைத்த சொல்லி வைத்த ஒரு மிக பெரும் நாகரிகமாக காணப்படுகின்றது இன்று எமது நாட்டிலே கூட பல புழக்கத்தில் இருக்கின்ற பயன்பாட்டில் இருக்கின்ற உரோம எழுத்து முறைகள் ரோமன் டச்சு சட்டம் இவைகளெல்லாம் உரோமர்கள் உலகத்துக்கு வழங்கிய எமது நாட்டுக்கும் வழங்கிய ஒரு பெருமை பெருமதி மிக்க சொத்து என்று தான் குறிப்பிட முடியும் அந்த அளவுக்கு இருந்த உரோம நாகரிகம்தான் பல்வேறு காரணங்களால மிளைச்சருடைய படையெடுப்பினாலே அழிவில் விளிம்பில் இருந்து அது மீண்டு வந்த ஒரு புரட்சி தான் நாகரிகம் எனவே அந்த உரோம நாகரிகத்துடைய எஞ்சிய பாகங்கள் பகுதிகள் காணப்பட்டு ஒரு இடமாக இத்தாலி கருதப்படுகின்றது அங்கிருந்து நாகரிகம் உருவானது அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த நாகரிகத்துக்கு மறுமலர்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் பாப்பரசர்கள் மிக பெரும் அதாவது அரச ரீதியான ஒரு பங்களிப்பும் அத ரீதியான பங்களிப்பும் அதுக்கு இருந்து கொண்டிருந்தது குறிப்பாக இங்கிலாந்து நாட்டுடைய எலிசபெத் மகாராணி பிரான்ஸ் நாட்டுடைய முதலாம் பிரான்சிஸ் மன்னன் பாப்பரசர்களாக இருந்த ஐந்தாம் நிக்கலஸ் இரண்டாம் பயஸ் பத்தாம் லியோ போன்றவர்களுடைய பங்களிப்பு ஐரோப்பாவுடைய மறுமலர்ச்சிக்கு ஒரு காத்திரமான ஒரு முன்மாதிரியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது அரசருடைய பங்களிப்பு இருக்கின்ற போது நிச்சயமாக அது ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு செயற்பாடாக அமையும் என்பதிலேயும் அதே போன்று மத தலைவர்களுடைய ஒரு அனுமதி மன மத தலைவர்களுடைய ஒரு அங்கீகாரம் நிச்சயமாக ஒரு துறையை மென்மேலும் வளர்ப்பதற்கு பங்களிப்பு வழங்கும் என்பதையும் இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகின்றேன் எனவே மறுமலர்ச்சி ஆதரவு பெருகியமைதான் இந்த அரச மட்டத்திலான மத தலைவர்களுக்கு மத தலைவர்கள் வழங்கிய பங்களிப்பினாலே மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஆதரவு 
நிச்சயமாக மறுமலர்ச்சியை மேலும் கொண்டு செல்வதற்கு ஐரோப்பாவை முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு அது உதவியது என்பதையும் மறந்து கூடக்கூடாது அதே போன்று பல்கலைக்கழகங்கள் ஐரோப்பாவுடைய கல்வித்துறையிலே பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன அதற்கு முன்னர் மத ரீதியான ஸ்தாபனங்கள் இருந்தன இருந்தாலும் அந்த ஸ்தாபனங்கள் அங்கே எவற்றை போதனை செய்தன என்று பார்த்தால் அவை வந்து ஆத்மீக விடயங்களை மத ரீதியான விடயங்களுக்குத்தான் முன்னுரிமை கொடுத்து வந்தன எனவே மதவாத கல்வி மிக முக்கியமான இடத்தை பெற்றிருந்த காலப்பகுதியில் தான் இங்கே அடுத்ததாக புதிய துறைகள் கலைத்துறை இலக்கியத்துறை விஞ்ஞானத்துறை இன்னும் பல்வேறு விதமான உலகளாவிய துறைகளுக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் பங்களிப்பு வழங்கியிருந்தன குறிப்பாக இங்கிலாந்திலே ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் பழமையான பல்கலைக்கழகமாக கருதப்படக்கூடிய இங்கிலாந்தினுடைய ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் போன்றவைகளுடைய பிரான்சிலே பாரிஸ் பல்கலைக்கழகம் பாதுவா பல்கலைக்கழகம் பொலஞ்சா பல்கலைக்கழகம் போன்றவற்றினுடைய பங்களிப்புகள் ஐரோப்பாவுடைய எழுச்சிக்கு புதியதொரு திருப்பு முனையை வழங்கி கொண்டிருந்தன என்பதையும் மாணவர்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் கல்வித்துறையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அல்லது பல்கலைக்கழகங்கள் போன்றவற்றினுடைய வளர்ச்சி என்று நாங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு குறிப்பிடலாம் ஆகவே மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த காரணிகளாக இவற்றை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று மிக முக்கியமான ஒரு பெருமதியான சொத்து தான் அச்சு இயந்திரம் கையெழுத்து பிரதிகளாகத்தான் அதிகமாக அநேகமான நூல்கள் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்தன நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட கொன்சாந்து நோபில் வைக்கப்பட்டிருந்த அநேகமான இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பிரதிகள் கையெழுத்து பிரதிகளாகத்தான் இருந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் ஜெர்மன் நாட்டவரான ஜோஹன்னஸ் ஊட்டன்பர்க் என்பவரால் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டளவிலே அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த அச்சு இயந்திரத்தினுடைய கண்டுபிடிப்பு மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது என்று சொல்லி நாங்கள் குறிப்பிடலாம் எனவே இந்த வரப்பிரசாதம் ஐரோப்பாவில் ஒரே நேரத்திலே பல பிரதிகள் வெளிவருவதற்கு ஒரே நேரத்தில் பல பிரதிகளை வெளிக்குணர்வதற்கும் காலதாமதத்தை குறைத்து உடனடியாக இவ்வாறு இந்த பிரதிகள் வெளிவருவதனாலே எல்லோருடைய கரங்களிலும் நூல்கள் ஐரோப்பாவுடைய அந்த கண்டுபிடிப்புகளுடைய செய்திகள் இலக்கியத்தினுடைய தாவல்கள் அங்கே மக்களுடைய இல்லங்களிலும் அவனுடைய உள்ளங்களிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்ததினால் ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டதையும் இங்கு மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமானது கடமையாகும் எனவே இவ்வாறான அந்த மறுமலர்ச்சியானது ஏற்பட்ட ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட அந்த மறுமலர்ச்சியானது என்னென்ன துறைகளிலையும் ஏற்பட்டது என்பதையும் கட்டாயம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் இம்முறை காப்போத்தா சாதாரண தர உயர்தர பரீட்சை எழுதியிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு மறுமலர்ச்சி என்ற தலைப்பிலிருந்து கேள்வி எடுக்கக்கூடிய ஒரு அறிகுறி தென்படுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான ஓலவல் வினாப்பத்திரத்தில் மறுமலர்ச்சி தொடர்பான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன அதில் குறிப்பாக விஞ்ஞான மறுமலர்ச்சியை அடிப்படையாக வைத்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருந்தமை இந்த இடத்தில் நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் குறிப்பாக அதில் கேட்க வினா தொடக்கப்பட்ட விடயங்கள் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்ட இத்தாலிய நகரங்கள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஃப்ளோரன்ஸ் நகரம் இலான் நகரம் ஜெனோவா நகரம் போன்றவைகளை குறிப்பிடலாம் அந்த கேள்வி வினவப்பட்டிருந்தது அதே போன்று விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் அங்கே கேட்கப்பட்டிருந்ததை அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தொலைநோக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது போன்ற விடயங்கள் அங்கே வினவப்பட்டிருந்தது ஞாபகம் வருகின்றது அதே போன்று மானிடவாதம் என்று சொல்கிறது சம்பந்தமான வரைவிளக்கணம் கேட்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இம்முறை நாங்கள் அந்த காரணங்களை நான் முக்கியப்படுத்தி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருப்பது விடயம் என்னவென்றால் இம்முறை வினவப்படக்கூடிய அந்த வினா பத்திரத்தில் மறுமலர்ச்சி இடம்பெறுவது இடம்பெற்றமைக்கான ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி இடம்பெற்றமைக்கான காரணங்கள் தொடர்பான வினா உங்களிடத்தில் கேட்கப்படலாம் அதன் காரணமாகத்தான் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக காரணங்களை உங்களுக்கு எடுத்து குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதே போன்று மறுமலர்ச்சியுடைய வகைகளை பொறுத்த வரையில் கலாச்சாரத்துறையில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சி மிக பிரதானமான முக்கியமான இடத்தை பெறுகின்றது கலாச்சார மறுமலர்ச்சி இந்த கலாச்சார மறுமலர்ச்சி என்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் இதுக்கு அடுத்ததாக பார்ப்போம் அதே போன்று அரசியல் மறுமலர்ச்சி ஒரு அரசியல் துறையில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லாமல் மானிய பிரபுக்கள் மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த அரசியல் நிலையே 
மாற்றியமைத்த ஒரு புரட்சி தான் மறுமலர்ச்சி சாதாரண நிலப்பிரபுக்கள் கைகளிலே அதிகாரங்களை ஒப்படைத்து இருந்த நேரத்திலே அதிகாரங்கள் எல்லாம் ஒரு தலைவனின் கீழ் வர வேண்டும் என்ற அந்த விடயம்தான் அரசியல் ரீதியாக ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது அரசியல் தலைமைகளை உருவாக்கியது அதே போன்று பொருளாதாரத்துறையில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சியை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது சாதாரணமாக ஒரு சுய தேவையை அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதாரம் நிலவிய ஒரு காலப்பகுதியிலே அதை ஏற்றுமதி இறக்குமதி பொருளாதார நிலைமைக்கு மாற்றி அமைத்த புரட்சி மறுமலர்ச்சி விஞ்ஞான ரீதியாக நோய்கள் ஏற்படுவதெல்லாம் பேய்களின் செயல் என்று ஒரு நம்பிக்கை நிலவி கொண்டிருந்த காலப்பகுதியிலே இல்லை அவை கிருமிகளால் தான் ஏற்படுகின்றன என்ற ஒரு கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்டவர்கள் விஞ்ஞானிகள் எனவே விஞ்ஞான ரீதியாக வானியல் துறை பிரதானமான இடத்தை பெறுகின்றது அதே போன்று மருத்துவ துறையும் மிக முக்கியமான இடத்தை பெறக்கூடியதாக காணப்பட்டாலும் முதன் முதலாக இந்த கலாச்சார மறுமலர்ச்சி இல்லை என்று சொன்னால் மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதிலே மறுமலர்ச்சியில் எந்த விதமான ஒரு முன்னேற்றம் இருக்க முடியாது வெண்ணும் எழுத்தும் கண்ணென தகும் என்று சொல்வார்கள் எனவே இந்த மறுமலர்ச்சிக்கு ஆரம்ப படியாக ஆரம்ப நடவடிக்கையாக அமைந்ததே கலாச்சாரத்துறையில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சி தான் மொழி இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் எதையுமே நாங்கள் செய்ய முடியாது ஒரு ஊடகம் ஒரு தொடர்பு ஊடகம் தான் அது மொழி எனவே இந்த செல்வாக்கில் இருந்திருந்த மொழிகள் செல்வாக்கு பெற்றன மறுமலர்ச்சிக்கு காரணமாக கிரேக்க மொழி லத்தீன் மொழி கிரேக்க மொழியும் லத்தீன் மொழியும் ஐரோப்பாவில் கொடிகட்டி பறக்க ஆரம்பித்தன இந்த மறுமலர்ச்சியின் காரணமாக எனவே இந்த இரண்டு மொழிகளிலும் இலக்கியங்கள் உருவாக தொடங்கின இலக்கியவாதிகள் பல்வேறு கருத்துக்களை அன்பு நேசம் அதே போன்று பெண்கள் அதே போன்று இயற்கை தாய்மை இவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு இலக்கியங்களை யார்த்திருந்தார்கள் உருவாக்கியிருந்தார்கள் எனவே அவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு ஓவியத்துறை வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்தது சிற்பக்கலை செதுக்கல் கலை என்று சொல்லி பல்வேறு கலைகள் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்தவுடன் மறுமலர்ச்சி ஏனைய துறைகளுக்கும் இதுக்கு பிறகுதான் தாவ தொடங்கியது ஆகவே இலக்கியவாதிகள் உருவானார்கள் அவ்வாறாக உருவாகி இலக்கியவாதிகள் தங்களுடைய மொழிகளிலே தங்களுடைய கிரேக்க லத்தீன் மொழிகளிலே பல்வேறு இலக்கியங்களை உருவாக்க தொடங்கினார்கள் இந்த இலக்கியவாதிகள் வரிசையிலே இத்தாலி நாடு மிக முக்கியமான இடத்தை பெறுகின்றது அங்கு தோன்றிய இலக்கிய கர்த்தாக்களாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் தாந்தே பெட்ராக் பொகாசியோ தோமஸ் மூர் வில்லியம் சாஸ்பியர் போன்ற இங்கிலாந்து நாட்டவர் எனவே வேறு வேறு நாட்டவர் இத்தாலி நாட்டில் ஆரம்பத்தில் இலக்கிய துறையில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் இலக்கிய துறையில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டதுக்கு பிறகு அடுத்தபடியாக ஏனைய நாடுகளிலையும் இலக்கியவாதிகள் தோற்றம் பெறுகின்றார்கள் இவர்கள் தங்களது தங்கள் நாடுகளிலிருந்து பல்வேறு நூல்களை வெளி எழுத தொடங்கியமை மறுமலர்ச்சியுடைய பரவலுக்கு அது வழிவகுத்தது குறிப்பாக இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களான தாந்தே பிரான்சிஸ் பெட்ராக் பொக்காசியோ போன்றவர்கள் உருவாக்கிய நூல்கள் போன்றவர்கள் எழுதிய நூல்களினாலே ஐரோப்பாவில் பல மாற்றங்கள் திருப்பு முனைகள் ஏற்பட்டன குறிப்பாக தாந்தையும் பெற்றாகும் வரலாற்றின் முதலிர் மலர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் பதிமூன்றாம் பதினாலாம் நூற்றாண்டிலே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு காலமான தாந்தை அவர்கள் இத்தாலியிலே பல புரட்சிகரமான கருத்துக்களுக்கு இலக்கியத்துக்கு இலக்கிய கருத்துக்களை முன்வைத்தவர் டிவினா கொமிடியா என்பது அவரால் எழுதப்பட்ட மிக பெருமதியான நூல் அந்த நூலிலே அவர் பீட்டுசு என்ற ஒரு பெண்ணை அடிப்படையாக வைத்து கவிஞன் சுவர்க்கலோகத்திலிருந்து நரகலோகத்துக்கு புரிந்த யாத்திரையை கவிதை வடிவத்திலே அவர் வடிவித்து வடிவமைத்திருந்தார் எனவே இவ்வாறான இவருடைய இலக்கியம் இவருடைய இலக்கியம் பெண்களை அடிப்படையாக வைத்து அதே போன்று பிரான்சிஸ் பெற்றார் லோரா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பெண்ணை அடிப்படையாக வைத்து லோராவுக்கு கவிதை என்ற நூல் எழுதப்பட்டிருந்தது அதன் பின்னர் பொகாசி என்பவரால் டி கெமரன் என்ற நூலும் மாக்கியவள் என்பவர் அரசியல் ரீதியான கருத்துக்களை முன்வைக்கக்கூடிய அரசியல் ரீதியான கருத்துக்களை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு நூலை வகுத்திருந்தார் அவருடைய இந்த நூல் இளவரசன் த பிரின்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இளவரசன் என்று சொல்லப்படுகின்ற நூல் ஒரு ஆட்சியாளனுக்கு அறிவுரை கூடக்கூடிய அறிவுரை வழங்கக்கூடிய ஒரு நூலாக இருந்தமை மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் 
ஆட்சியாளன் ஒருவன் கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக நூலாக இது காணப்படுகின்றது எனவே இந்த நூலிலே அவர் குறிப்பிட்ட விடயம் ஆட்சியாளன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் ஒரு நரியை போலையும் ஒரு சிங்கத்தை போலவும் இருக்க வேண்டும் நரி என்பது தந்திரமிக்கது சிங்கம் என்பது வீரமிக்கது எனவே நரியை போன்றும் சிங்கத்தை போன்றும் தான் ஆட்சியாளன் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த கருத்தை த பிரின்ஸ் இளவரசன் என்ற நூலிலே குறிப்பிட்டிருந்தார் அதே போன்று தோமஸ் மூர் என்பவர் யுடோப்பியான் சொல்லப்படுகின்ற நூல் பிரான்சிஸ் பேகன் இவர் ஆங்கில இலக்கியவாதி இலக்கிய ஆங்கில இலக்கியத்துடைய தாரகை என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர் தான் இந்த பிரான்சிஸ் பேகன் அவர்கள் இவருடைய நூலும் அதே மாதிரி இராஸ்மஸ் என்பவர் உலாந்து நாட்டை சேர்ந்த இராஸ்மஸ் என்பவர் எழுதிய மூடர்களை பாராட்டுதல் அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து கத்தோலிக்க சமயம் ஐரோப்பாவை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருந்த சிநேரத்தில் இந்த கத்தோலிக்க மத உருமார்களை நேரடியாக பார்க்கின்ற போது புகழ்வதாகவும் மறைமுகமாக பார்க்கின்ற போது இகழ்வது போன்றும் எழுதப்பட்ட ஒரு நூலாக மூடர்களை பாராட்டுதல் அல்லது மடமை புகழ்ச்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நூலும் மறுமலர்ச்சி காலத்திலே தோற்றம் பெற்ற மிக முக்கியமான நூல்களாக குறிப்பிடலாம் அதே போன்று இந்த நூல்களிலே வர்ணிக்கப்பட்ட விடயங்களை மையமாக கொண்டு ஓவியர்கள் பலர் தோற்றம் பெறுறார்கள் இது மறுமலர்ச்சிக்கு மேலும் ஒரு படி பிளஸ் பாயிண்டாக அமையக்கூடிய ஒரு விடயம் ஓவிய கலைஞர்கள் உருவாக்கம் அதில் குறிப்பாக பூரணமான மனிதன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர் அவர் லியானாடோ டாவின்சி இத்தாலியின் புளோரன்ஸ் நகரத்தில் பிறந்த ஒருவர் அவர் பூரணமான மனிதன் என்று சொல்வதற்கான காரணம் இவர் ஓவியராக மாத்திரம் அடையாளம் காணப்படவில்லை மாறாக ஒரு சிறந்த பொறியியலாளர்களாக பொறி பொறியியலாளராக சிறந்த ஒரு கவிஞராக சிறந்த ஒரு இசையமைப்பாளராக என்று சொல்லி பல துறைகளிலேயும் இவருடைய பங்களிப்பு தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த காலப்பகுதியிலே அதனால தான் அவர் அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் இன்று பல பொறியியல் ரீதி விஞ்ஞான ரீதியான கண்டுபிடிப்புகள் இடம்பெறுவதற்கு முன்னர் குறிப்பாக ஆகாய் விமானம் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்னரே தமது கற்பனை வடிவத்திலே ஆகாய் விமானம் பற்றிய விடயங்களை வரைந்திருந்தார் நீர்மூழ்கி கப்பலை வரைந்திருந்தார் அதனால் அதன் காரணமாகத்தான் அவர் லியானோ டாவின்சி அவர்கள் ஒரு பூரணமான மனிதன் என்று குறி என்று சொல்லி வர்ணிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆனால் இருந்தாலும் இவரது ஓவியங்களில் மிக முக்கியமான ஓவியமாக மோனலிசா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஓவியம் இறுதி இராப்போசனம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ரெண்டு ஓவியங்களும் உலகளாவிய ரீதியிலே இன்றும் பாராட்டப்படக்கூடிய இன்றும் பேசு பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஓவியங்களாக இருந்து கொண்டிருப்பதை மாணவர்கள் அனைவரும் மறந்திருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் மோனலிசா என்பது ஒரு மாறாத புன்னகையுடன் கூறிய ஒரு பெண்ணின் உருவம் இது புலோரன் புலோரன்ஸ் நகரத்தினுடைய பிரபல வர்த்தகர் அவருடைய மனைவியை மையப்படுத்தியதாக வரையப்பட்டதாக மொடோனா எலிசபெத் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பெண்ணை மையமாக கொண்டு வரையப்பட்டதாகவும் ஒரு கருத்து வருகின்றது அதே போன்று இயேசுநாதரை சிலுவையில் அறைவதற்கு முன்னர் அவருடைய வழங்கப்பட்ட இறுதி இராப்போசன சம்பந்தமான விடயங்களையும் ஓவியமாக வரைந்திருந்தார் மைக்கேல் ஐச்சலோ இறுதி தீர்ப்பு என்ற ஓவியம் ரபாயல் என்பவர் கண்ணி மறியால் ஓவியம் அதன்ஸ் பாடசாலை ஆகிய ஓவியங்களையும் வரைந்திருந்தார்கள் எனவே இந்த காலத்தில் ஓவியத்துறையும் பிரதானமான இடம் பிடித்திருந்தது ஆகவே இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கின்ற காபோத்தா உயர்தர மற்றும் சாதாரண தர பர்ச்சைகளிலே இதனுடைய செல்வாக்கு கூடுதலாக இரு இருக்கும் என்பது எனது நம்பிக்கையாகும் அதிலும் குறிப்பாக இம்முறை வினோப்படுகின்ற வினா பத்திரங்களிலே மறுமலர்ச்சி ஐரோப்பாவில் இடம்பெறுவதற்கான காரணங்கள் இடம்பெற்றமைக்கான காரணங்கள் தொடர்பான வினாக்களும் இலக்கிய துறையிலே அதாவது கலைத்துறையிலே ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்களையும் பெரும்பாலும் வினாவில் கேட்கப்படலாம் ஆகவே மாணவர்கள் இந்த பகுதியிலே இவைகளை ஆயத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவை பிரிதொரு பாடத்தில் இரண்டாவதுடைய அடுத்த கட்டத்தில் உங்களை நான் சந்திக்கும் வரை உங்களுடைய இந்த காலங்கள் பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் நீங்கள் எந்த நேரமும் கல்விக்கு படிப்பு உங்களுடைய கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு இருந்தாலும் முயற்சியின் முதுகிலே நீங்கள் பயணம் செய்ய வேண்டும் இந்த அச்சுறுத்தல்களுக்கு நீங்கள் ஒரு போதும் ஒரு போதுமே இடம் கொடுக்கக்கூடாது ஆகவே எந்த விதமான பின்னடைவுகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வெற்றிகரமாக முன்கொடுத்து உங்களுடைய இந்த நாட்களை பயனுள்ளதாக கழித்து கொள்ளலாம் வீட்டிலிருந்து கற் கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே அதற்கான நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக எமது கிண்ணியா கல்வி வலயமும் கின் டிவியும் எடுத்திருக்கின்ற அந்த நடவடிக்கையை உண்மையிலே பாராட்டத்தக்கது இவ்வாறு ஒரு நெருக்கடி மிக்க ஒரு காலகட்டத்திலேயும் அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்ற அந்த பங்களிப்பானது மிக பெரும் பங்களிப்பாக இருப்பதனாலே இதனை மாணவர்கள் முழுமையாக 
பங்களிப்பு பங்கு முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நற்செய்தியை உங்களுக்கு கூறி இன்றைய முதலாம் கட்ட அந்த பாடத்தினை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் உங்கள் அனைவருக்கும் பூரணமான நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக முடித்துக் கொள்கின்றேன் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வணக்கம்